fact, it's very good to do so. Даже это, ну, это хорошо будет делать это. Because what we confess что то, что мы исповедуем, becomes part of who we become. Uh, становится частью uh, нашей жизни. То есть мы, ну почти, мы как бы становимся uh, в это, мы сами входим в это пророчество больше, в это слово. Ну да, ну можно сказать, right. что... So it's almost like a, uh, a declaration of faith. То есть это как провозглашение веры, только имея конкретное слово еще от Бога. Правильно, как материализуется. То есть вот Бог мне это сказал, и я вам говорю то, что Бог мне сказал. Now, obviously we never share anything in an arrogant way, though. И, конечно же, нельзя делиться словом таким, ну, с надменностью такой. Like, you know, God told me I was going to stand before kings. Типа, я буду, мне Бог сказал, что я буду предстоять перед царями. But, but also on, on prophecies that's hard for us to receive, it's good to share it with others so that they can believe uh, with us for it. И, например, когда определенные пророчества нам тяжело принять, мы можем, когда мы будем делиться этими пророчествами, другие люди также будут как бы верить в это слово для нас и будут нас иногда ободрять в этом. It's not like a question, but it's um, an idea that, but uh, she says that we shouldn't share everything that we, ha we receive from God because sometimes it's very private. Well, certainly. Yeah. Some, anything that you think is private and doesn't need to be shared. Ну, естественно, что все, что вы считаете вашим личным, не обязательно вы должны этим делиться с другими людьми. Yeah. Um, and... Uh, There's a suppose Joseph hadn't have shared his dream when he did. Предположим, Иосиф не поделился бы своим сном с другим с братьями своими и со своей семьей. Maybe they wouldn't have been so jealous of him so soon. Возможно, они бы тогда не не ревновали его. But that's one he kind of he probably shared it in an arrogant way. Но возможно просто он поделился этим словом надменно. I'm going to rule over you. Я буду вами править, ребята. Probably wasn't smart. Может он не был тогда еще умным особо в тот момент. Mm -hmm. well, he says that before he thought that uh, when a person with a prophetic gift or prophetic ministry comes, for example, in a class like like now we have, like, and uh, when this person comes, uh, it's easier for others to prophesy because they are in his prophetic spirit but now uh, when he heard from you you said that when we all start to prophesy it's um, the prophetic uh, spirit starts to move uh, so uh, whether it is one uh, point or the other or both both any anyone yet yeah because Третье. once you stir up and release the prophetic spirit it just it grows it increases Uh, то есть и то, и другое. Uh, I'll answer that out of scripture. Сейчас покажу в Писании. Uh, 1 Samuel, Samuel chapter 12. About Saul. Yes. Первая uh, царь, 12 глава о Сауле, когда он пошел к пророкам. Скорее всего, я думаю. Теория такая. No, it's not 12. What is it? Нет, не 12, но то... Но, но оно... Не двенадцатое, но оно. Окей. Okay. Hold, hold on, I've got it in my notes somewhere. Hold on. 
I um, think I think it's ten. Uh, chapter ten. Mm. About Saul and the prophets. No. Hold on, I'll find it. <laughs> <laughs> Uh, no momento. Per favore. Nineteen, uh, chapter nineteen. Ah, diventa nine. First Saul nineteen. Oh, oh. First Samuel nineteen. Первое царство девятнадцатое глава пятьдесят долларов. All right, let's look at this. Verse um, verse twenty five. Go ahead and read it all the way to the end of the chapter. Ah, 19 глава с 19 по 24 стих. И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Навафе в Раме. И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот в Навафе в раме. И пошел он туда, и в Навав в раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в, Ра... в Навав в раме. И снял и он одежды свои, пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал не одетый, потому, говорят, неужели Саул в пророках? Yeah. Yeah. So uh, there was probably a school of the prophets in that location. То есть там была пророческая школа, скорее всего, в этой местности. But when Saul's but they were prophesying and Saul's men came into that sphere and they began to prophesy. И они эти пророки пророчествовали там, и когда пришли люди Саула, они тоже стали пророчествовать. And then Saul eventually himself came in and when he got in that sphere, he began to prophesy. И когда Саул пришел, он тоже стал пророчествовать. Now think about it for a moment. Подумайте. Was Saul walking with God at that time? Саул ходил с Богом в тот момент? No. Нет. So it had very little to do with him. То есть в отношении его он никак в тот момент не связан был с пророчеством. It had to do with the spirit of prophecy. Но там двигал просто на той местности двигался пророческий дух. And let's talk about that. I think that Scripture identifies three levels of prophecy. И я считаю, что Писание говорит о трех уровнях пророчеств. The first one I would call the spirit of prophecy. Первое это дух пророческий. Я бы так назвал. The spirit of prophecy. Any believer can operate in it. И любой верующий может в нем двигаться. Anyone can. Любой верующий. And when it gets stirred up. You can operate in it to a to a greater extent. И когда он как бы ну появляется этот пророческий дух и начинает движение, то мы можем в нем как бы расти. Have you ever heard of a fire tunnel? No, I guess so. You've heard of fire tunnel? Yeah. Uh, how can you explain that? Uh, okay. We uh, th there's. В то воскресенье, когда я последний раз служил как пастор, мы заканчивали служение тем, что называю так называемым огненным туннелем. I had a group of leaders standing in a line. Group of leaders, and they were in a line. And then another group of leaders standing in a line facing them. Другие лидеры выстрелились напротив них. And then people would walk through the line. И люди проходили вот между ними. And the leaders would begin prophesying over them as they walked through. И лидеры пророчествовали этим людям. Well, the longer we did that, the slower the line got because they became more and more prophetic. И чем больше, чем дольше это длилось, тем медленнее двигалась очередь, потому что этот дух он нарастал. It just increases and increases. 
нарастало все больше и больше. И те, кому пророчествовали, начали пророчествовать другим. Потому что когда они прошли через этот туннель, они сами присоединились к нему. И то есть дух Божий, дух пророческий, он вот проявился в них. Также Писание говорит о даре пророка. Пророческом даре. I think everyone has a primary spiritual gift. И я считаю, что у каждого есть основной духовный дар. And even though all of us can prophesy, I think there's a gift of prophecy for some. И хотя все могут пророчествовать, но у определенных людей есть конкретно пророческий дар. Someone with the gift seems to be able to prophesy at any time, at any moment. Тот, кто имеет этот дар, он может пророчествовать в любой момент времени. Они приходят, например, куда-то и видят человека, и могут ему пророчествовать сразу. Like То есть всегда двигаются в этом you know like Знаете таких людей? Yeah. Time, time, Постоянно. Prophecy, okay? Я думаю, что это дар пророческий. Level, и есть третий уровень. Uh, that we find in Ephesians chapter 4 that we would call the office of a prophet. Uh, Or are you familiar with the term five-fold ministry gifts? Yeah. Uh, to, to, что, uh, This would be like a, a person with uh, uh, prophetic authority over A large number of people. Uh, то есть это человек, который имеет uh, авторитет пророка над uh, большим количеством людей. Uh, even, even over the nation. Или даже для целого народа. Я, например, говорил вот недавно о Джон Пол Джексоне. Вот он как раз был пророком из пятигранного служения. He wants to know about what about you? What about me? Yeah. Uh, I'm a teacher. Yeah, <laughs> <laughs> I'm a teacher. I don't. I don't know. I don't know. Uh, yeah. I'm what? Yeah, I'm interpreting. Like yes, I don't know. Teacher. You said I'm a teacher. Yeah, uh, teacher. Huh? Minimum. Ah, so uh, he says like, okay, if you don't consider yourself from the fivefold ministry, but at least you have the second level like, <laughs> gift, <a> prophetic gift. <laughs> he wants to make sure whoever's yeah. teaching him has <laughs> yeah. at least one of the upper levels. <laughs> he is in your fan club. <laughs> well, I go to show is evil fan club of course. Uh, I don't know. I it in some circles, in uh, in some places, I might be considered a um, you know a fivefold. В определенных кругах меня считают из пятигранного служения. I don't really see myself that way. Как вот из круга Виталия. Но и сам себя я так не считаю. But. I prefer to be called Pastor Paul rather than Prophet Paul. Я предпочитаю, когда меня называли Пастор Пол, а не Пророк Пол. He says like, and the last task for us will be to prophesy into your life. Prophesy to me, yes. Okay, we'll let you do that. Okay, so um, I, I kind of jumped ship on that one, so let me see. Let me get back to where I was going. Okay, so um, so once again, uh, all of us can enter into the spirit of prophecy. И все могут войти в пророческий движение пророческого духа. And um, in in times. Um, See, I can say this. Also, 
wherever there is a place where there's been a release of prophetic ministry, there's a greater anointing for it in the future. Does that make sense? Mm. И там, где было высвобождено, вот, э, например, пророческий дар, то там э, придет еще большее помазание в будущем. Anytime it's been released, it's like it's broken the barrier mm -hmm. that stands against it in a in a place or есть, with a group. Uh, другими словами, uh, в любом месте в церкви или в группе, uh, где кто-то вышел uh, и высвободил какое-то пророчество, то есть uh, это стало переломным моментом, то есть это сломало какой-то барьер, и теперь при должно прийти еще больше помазания. But uh, a greater anointing also helps to release a greater prophetic spirit. Но в свою очередь большее помазание высвободит еще большее пророческое движение. That's why the local uh, weekly congregational service should have an opportunity for uh, prophetic ministry. Uh, именно поэтому еженедельное uh, собрание центральное должны um, содержать в себе uh, ну, момент, когда можно будет высвобождать вот эти пророчества. Uh, how many of you can detect the anointing? You can sense when there's an anointing. Uh, кто из вас может uh, почувствовать, когда есть помазание? Feel like you can? Yes. Yeah. Uh, in that atmosphere, uh, there's a greater opportunity for uh, you to uh, to prophesy. И в такой атмосфере есть больше возможностей пророчествовать для вас. And to hear the Lord. <coughs> И слышать Бога. Yeah. Um, so, does the does the church uh, currently have prophetic teams of any kind, organized prophetic teams? No. Okay, there are none. Okay. So there's not necessarily an organized prophetic ministry. Uh, okay. Okay. Пошел непереводимый набор слов с использованием местных идиоматических выражений. Well, well, we better start over then. <laughs> okay. Well, Рома вас дал. I do know this. Okay. I do know this. Я знаю точно. Вот что. Uh, Saturday. В субботу. After I preach. После моей проповеди. He wants me to call many of you forth to help me do prophetic ministry. Он, uh, Валентин хочет, чтобы я uh, вызвал многих из вас вперед, чтобы вы послужили пророческим даром. <laughs> what did he, he say? <laughs> you will be ready. Будьте готовы. Не приходите на служение. Be ready, don't come. <laughs> yeah, don't come. None, none of them will be there. I should have, I should have said anything. <laughs> okay. All right. <laughs> okay. All right. Let's. Uh, let's. <laughs> let's shift. And uh, I want to go back to the scripture. I want to go back to Acts chapter 2. Uh, откройте, пожалуйста, Деяния, вторую главу. We've got, we've got a lot of work to do then. My, my, my. Okay. Okay, let's look at this passage again. Uh, давайте снова поговорим об этом отрывке. 17. Chapter 2, verse 17. 17 стих, вторая глава Деяний. Okay. In the last days, say that. Mm -hmm. Say that in the last days. Последние дни. When are the last days? Когда последние дни? Now. Now. When, when did they start? Когда начались? When Yeshua came. When Yeshua came. He what? When Yeshua came. Yeshua came. Well, day of Pentecost. Yeah, when Jesus came on the earth. Yeah, well, actually, After the last days started... Was, on Pentecost, yeah, когда, with, the, with the pouring out of the Holy Spirit. Uh, последние дни начались тогда, когда было излияние Духа Святого. 
you день realize, пятидесятницы. День okay. пятидесятницы. In other words, that's the day the church was born. То есть тогда родилась церковь. Right? Before that was uh, the old covenant, the Levitical priesthood, the prophets, the law. До того был действовал Синайский завет, левиты служили, были пророки. There were uh, moments where the Holy Spirit would fall on certain individuals. И Дух Святой до до дня Пятидесятницы изливался на конкретных людей. And remember, Jesus said, "It is expedient that I go away, because if I don't go, the Spirit will not come." Вы помните, Иисус сказал, что лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если не уйду, то не придет Дух Святой. And he said to them, "You know the Spirit; He's been around you." И он сказал, что вы знаете Духа, потому что он рядом с вами. But He will be what in you. Но он будет в вас. See, they had not experienced the Spirit in them before. То есть они раньше не переживали Духа внутри них. И Дух Святой пребывал в Ишуа. И поэтому Ишуа сказал, что вы будете дела мои делать. Said, и он сказал, и больше сих сотворите. Почему? Потому что тот же Дух Святой, который был в Ишуа, Jesus goes to heaven. Uh, he sends back his spirit. And now his spirit's not just in one man. И поэтому этот дух не только в одном человеке. This man, this man, this woman, this woman. It's in everyone. И в этой женщине, и во всех, амен. The same spirit that was in Jesus is now in us. Он сейчас в нас. And that's why. So we're like, if you will, little Jesus. И мы как маленькие Иисусы. So the world gets filled with this. И The world, yeah. И мир наполняется вот нами. So if all of us would step into the fullness of who we are, и чтобы и мы можем войти в полноту того, кем мы есть, we could explode the the world with ministry. Мы можем взорвать этот мир нашим служением. So, so uh, That's what was birthed on the day of Pentecost. Вот что родилось день Пятидесятницы. So that's when we moved into this new age. И мы вошли в этот новый век, which is called the age of the church. Который называется веком церкви. It's also called the age of the favor of the Lord. То есть век благодати Божьей. Remember when Jesus said that? Благоволение. Помните, когда Иисус это сказал? Remember when he said to proclaim the fate, the year of the Lord's favor? Помните, Иисус сказал, чтобы пророчествовать, проповедовать лето Господне благоприятное. Yes. Uh huh. So year doesn't necessarily mean one year; it means a time period. То есть это значит не просто год, а это период времени. So we're in that year of the Lord's favor. И мы в это лето, в этот год благоприятный. Which means anyone can enter in through His grace. Что значит, что каждый может войти в это через Его благодать. It's also been called the age of grace. И это также называется век благодати. Aren't you glad? Aren't you glad? Вы вы рады этому? Amen. Yes. Amen. So. The last day started on the day of Pentecost, and will conclude with the second coming. So anything that's been prophesied about the last days started on the day of Pentecost and is still true today. И правда и до сегодняшнего дня. See, the Bible doesn't speak of an apostolic age. И Библия не говорит об апостольском веке. You know, there's some denominations that believe there was just an apostolic age. Знаете, что некоторые деноминации говорят, что был век апостолов. And that's when God did signs and wonders. Вот тогда Бог совершал чудеса, знамения. But when the last of the original apostles died, it all ended. Но когда умер последний апостол, то все закончилось. That's not what Scripture teaches. Но это не то, о чем учит Писание. There's not an apostolic age. There's a church age. Нет века апостолов, есть век церкви. And we are the church. И мы церковь. So everything he poured out on the day of Pentecost is still true for us today. И все, что излилось на день Пятидесятницы, также имеет силу и сейчас, и истина сейчас. So we are still in the last days. И мы все еще в последних живем последние дни. And In many prophecies, there's an immediate fulfillment, and there's even also, oftentimes, a later fulfillment. В многих пророчествах есть моментальное исполнение, но также и позднее исполнение. And so many believe that even though there was a pouring out of the Holy Spirit at the beginning of the last days, that there's even going to be an increase of the pouring out in the latter part of the last days. Многие верят, что хотя было излияние Духа Святого в 
перв... только в начале последних дней, то произойдет еще более сильное излияние, чем ближе мы к концу. Uh, кто верит, что Бог снова приводится в движение? Что uh, грядет пробуждение, оно происходит. Again, что, что люди возвращаются и пробуждаются к тому, кем мы, они являются на самом деле. Есть возрождение и понимание того, что дано нам. So и я верю, что мы живем в уже в завершающие времена последнего времени. И это и изливается сейчас э, дух обновления, свежести. So true, Если это истина, то больше сыновей и дочерей будут про пророчествовать. Больше молодых more людей будут видеть видения и будут сновидениями вразумляемы. Uh, больше мужчин и женщин будут исполнены Духом Святым. Becoming alive to the truth of this scripture. чтобы мы э, были живы для принятия истин э, Писания. Is this for a select few? Это для и только избранных? No, it's for the whole нескольких church. только людей. Нет, это для всей церкви. For every one of us. Для каждого из нас. So, once again, Итак, снова. I'm trying to build your faith. Я пытаюсь укрепить вашу веру Who can prophesy? и умножить ее. Кто может пророчествовать? Вопрос. Who can prophesy? Кто может пророчествовать? Быстро. Yes, oui. I can prophesy. Yeah. Yes. We declare it, okay? Мы провозглашаем это, да? I will, I shall. Я буду. Okay. Пророчествовать. Right. Now let's, let's turn to 1 Corinthians chapter 14. 1 Коринфянам 15. Okay. 1 Corinthians chapter 14. Ой, 14 глава. I'm, I'm sorry. Beginning with verse 1. С первого стиха. Follow the way of love. Достигайте любви. Now, why is he saying that there? Почему он говорит об этом? Because he just started the previous chapter by speaking about the importance of love. Потому что в предыдущей главе Павел говорил о важности любви. Take a look at chapter 13, verse 1. Посмотрите на первый стих 13 главы. He said, if I can speak in the tongues of men and angels. Если я говорю языками человеческими и ангельскими. He, he's referring to someone who has an enormous gift of tongues. То есть он ссылается на кого-то, кто имеет Uh, невероятный дар иных языков. То есть эта личность, она имела, действительно, из него изливались вот эти ангельские языки. A powerful tongue language. И это был мощный язык. He said, if I can do that, И он говорит, что если бы я даже так мог делать, I'm, I'm going to add to the thought here. Я кое-что добавлю к этой мысли. A lot of people might be impressed. То многие люди бы были под впечатлением от этого. Think about it. Подумайте. Let's say that someone stood up in congregation and they just flowed in a beautiful tongue. Представьте, кто-то встал во время собрания и начал вот говорить на таких языках. И всякий раз, когда они говорили, просто сильное движение начиналось. И все бы были бы под впечатлением от этого. Но и Павел дальше продолжает, что если бы я так мог, но не любил людей, то я ничто. Что он еще сказал? He said, if I have the gift of prophecy стих, and can fathom all mysteries and all knowledge. Now, how incredible would that be? A, a prophetic gift that can fathom all All mysteries and all knowledge. Пророческий дар, который может открыть все тайны и все знания. Let's say I could stand right here and I could tell you everything you've ever done. Скажем, я стою здесь в классе и говорю вам 
все, что вы делали в своей жизни. You, и вам говорю, что вы you, И вам, you. и вам. Exactly right и буду говорить все абсолютно правильно. Step step и шаг за шагом скажу, что вы будете делать, когда выйдете отсюда. Вы будете впечатлены. Yes? В шоке. We would, we could pack out a stadium. Uh? We could pack out a stadium of people wanting to hear. А, у нас собрался бы целый стадион людей, которые бы хотели послушать это. But notice he said even if a person could do that, but what didn't have love. но здесь сказано, что если бы даже человек мог так делать, а любви не имел, he's nothing. То ничто. How many of you want to increase in your gift? Кто хочет расти в вашем даре? Well, yeah. Кто из вас хочет расти в даре? But the most important thing Но самое важное is that we have a genuine love for the people чтобы у нас была искренняя любовь that we want to minister the gift to. к тем людям, которым мы служим. See, we don't use gifts to impress people. Мы не используем дары для того, чтобы удивлять людей. We use gifts to minister to people. Мы используем дары, чтобы служить людям. If, if you develop into prophetic teams, если у вас будут пророческие группы, your role isn't to stand before the church and say, "Hey, I'm on a prophetic team." Ваша задача не стать перед церковью и сказать, "О, я, короче, тут в пророческой группе." Your role is to love the people that God wants to minister. Ваша роль любить тех людей, которым вы вы посланы служить. Because you're wanting them to hear what God is Потому что вы хотите, чтобы они слышали то, что им говорит Бог. You're wanting them to be blessed. Вы хотите, чтобы они были благословенны. them to be encouraged. Вы хотите, чтобы они были ободрены. See, my pastor's heart breaks for my young friend right here. Мое пасторское сердце, оно просто сокрушается для девушки, которая вот здесь присутствует. Because I know. Потому что я знаю. There is more in her. Потому что э, я знаю, что в ней больше of God Божьего, than she realizes. чем она понимает. I want her to come alive. Я хочу, чтобы она жила see herself as God sees her. и э, увидела себя так, как Бог ее видит. See? I have a love for her, and I don't even know her. И я люблю ее, даже если я не знаю ее. But I I want to at the end of this course see that she's come alive in believing и в конце этого курса я хочу увидеть like э, что она э, ожила и она может пророчествовать больше остальных даже Amen. Amen. And the same for all of us. и то же самое для каждого I want to see everyone get encouraged. Я хочу, чтобы все были I want to see everyone ободрены. hear from the Lord. I want to see everyone know that God knows who they я, are. Я хочу, чтобы каждый здесь знал, что Бог знает, кто вы. He knows exactly what you're going through. Он знает все, что вы проходите. He's for you and not against you. Он за вас, не против вас. He's more for you than you realize he is. Он за вас больше, чем вы понимаете. You're more worried about your sin than he is. Он больше, вы больше переживаете о своем грехе, чем он. How can I say that? Откуда я это знаю? Потому что он заплатил за ваши грехи тысячи лет назад на Голгофе. И с его точки зрения с этим уже покончено. Если мы больше переживаем из-за нашего греха, если мы меньше переживаем из-за нашего греха, Бог будет возвращать нашу веру. Послушайте. The one that God's concerned about is the rebellious one. Из-за чего Бог действительно беспокоится, так это из-за тех, кто бунтует. But you're not rebellious, or you wouldn't be here. Но вы не бунтуете, иначе вы бы здесь не были. You're not wicked. You're not vile. You're not evil. Вы вы в общем не злые. You're a saint of the Most High God. Вы святые Всевышнего Бога. You've been purged and purified. Вы были освящены, омыты и очищены. Totally and completely pardoned. И полностью прощены. You've been delivered from the dominion of darkness and have been placed in the kingdom of light. Вы были взяты от власти тьмы и перешли в власть света. God says He holds you in His hands and no one can snatch you away. 
Бог говорит, что Он держит вас в своей руке, и никто не может похитить You're вас. Of God's eye. И вы зеница Божьего ока. He has a destiny for you. У Него есть судьба для вас. And he's doing everything he can to get you и Он делает все, чтобы вы вошли в свое призвание, в свою судьбу. He's not against you, he's for you. Он не против вас, Он за вас. He's made deposits inside of you. И Он сделал вклад в вас, How many в ваше сердце. There are seeds upon seeds upon seeds inside of your spirit. Кто из вас знает, что в вашем духе есть очень много семян посеянных от него? Seeds. Семян. Many seeds. Очень много семян. He wants to see those seeds come alive. И он хочет увидеть, как эти семена вырастут. He's made deposit. He's calling it forth. Whoa. Он призывает то, что он вложил вас. Почувствуйте это в духе. Ну, вот так вот, откройте ваши руки. Отец, всякое семя, которое ты вложил и посадил в каждого человека, всякое вложение, которое ты сделал, каждый дар, каждое откровение, каждое слово, каждое помазание, я призываю сейчас I call it to come alive in them right now. I call for their spirit to be awakened right now. I pray for their spirit to be awakened right now. I rebuke the liar. I protest against the liar. And we expose his lies in Jesus' name. And we и мы разрушаем его ложь во имя Ишуа. И мы говорим, что дарование Божье, зайдите, и помазание Божье, приди. И встаньте, воины Божьи. Поднимитесь, мужи и Божьи. Встаньте в Духе Божьем. Будьте тем, кем Бог вас призывает. Вы Божьей армии. Вы сильная армия Божья. И вы можете сделать то, что Он сказал, вы можете сделать. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Yeah, I can f- and he saw angels here. I can feel it right Very now. Mighty. You want it to choose I can water. feel it. Can you uh, feel it? Yeah. Can you feel it? Can you feel it? Can't you feel it? He says we're very happy that you teach. Uh, listen. I want to say something. Reason my heart goes out to her. The reason my heart goes out. И причина, почему мое сердце вот на нее очень открыто. Because there was a time I was the same way. Потому что было время, когда я также себя чувствовал и вел себя также. How many of you grew up with someone in your life putting you down, putting you down? Кто из вас вырос с людьми, которые постоянно вас унижали, постоянно, постоянно? How many of you might have even grown up with a religious spirit? That was telling you God's against you. God's going to get you. Кто из вас рос или просто жил с таким духом религиозным, который говорил постоянно, что Бог против тебя, Бог против тебя? It's a lying spirit. Это дух лжи. We are precious children of the Most High God. Мы драгоценные дети Всевышнего Бога. Jesus gave His very life to redeem us. Иешуа отдал свою жизнь для того, чтобы искупить нас. We're precious in His sight. Мы драгоценные для Него. He loves us with an indescribable love. Он любит нас неописуемой любовью. If God is for us, если Бог за нас, то кто против нас? Amen. The implication is it doesn't matter who's against us. То есть другими словами, не важно, все равно, кто против нас. And sometimes we have to speak that to ourselves. И иногда нам нужно говорить это самим себе. God is for me. Бог за меня. God loves me. Бог любит меня. Me. И Бог одарил меня. Me. Он помазал He's меня. Me. Он, он призвал меня, я могу сделать это. Я могу это сделать, потому что он говорит, что я могу это сделать. See, David Давид uh, у него были времена, когда он очень сильно расстраивался. И он сам себе говорил. Он не был он не был шизофреником. He would say, soul, soul. 
bless the Lord. И он говорит, душа моя, благослови Господа. Почему он это делал? Он не чувствовал просто, что сейчас все за него. Может быть, он чувствовал, что он отдалился от Бога. Может, он чувствовал слабость. Одиночество. Но он лучше знал. So he would tell his self to line up with truth. И он говорил самому себе стать в истине. And so he'd say, "So bless the Lord." И он говорил, душа моя, благослови Господа. Bless the Lord, and don't forget His benefits. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. And then he'd rehearse them. He forgives all my sins. Потому что он прощает все грехи мои. He heals. All my diseases. Он исцеляет все мои болезни. He redeems my life from the pit. И он поднимает душу мою из самых самого низа. He crowns me with grace and compassion. Он увенчал меня благодатью и состраданием. And there's many psalms where David starts out depressed. И много есть псалмов, когда Давид начинает как бы с такого унылого состояния. И он как бы во время всего псалма он ободряет себя и в конце великая хвала. Если Давид так делал, то я думаю, что мне тоже стоит так делать. И вы просыпаетесь с утра и вам очень плохо. You just you feel like God's way over somewhere else. И вы может быть чувствуете, что Бог где-то далеко, далеко. You ever do you ever think maybe God's mad at me? И вы когда-нибудь чувствовали, может Бог сейчас злится на меня? Yeah, yeah. But that's not true. Но это неправда. Some so I have to tell myself what's true. И поэтому мне нужно говорить самому себе, что правда. How many of you have a mirror at home? У кого есть зеркало дома? Stick out your finger like this. Everybody stick out your finger. Сделайте так сейчас палец, вот как он. Один. In the name of Jesus, I anoint your finger as a preaching finger right now in Jesus' name. Во имя Иисуса я помазываю ваш палец как палец проповедника. And now you look in the mirror. И когда вы будете смотреть в зеркало. You stick your finger in your face. И да, и себе в лицо вот пальцем покажите. And you tell yourself who you are in Christ. И скажите себе, кто вы есть во Христе. Amen. Amen. <laughs> oh mercy. Okay. So, um, so the love of God has been uh, shed in our, has been uh, deposited in our hearts, right? Итак, любовь Божья она вложена в наше сердце. By the Holy Spirit. Духом Святым. Right? Правильно. Okay. So that means I have the ability to love as He loved. Поэтому у меня есть способность любить как Он любит. How many of you know love's not a feeling? Кто из вас знает, что любовь это не чувство? It's a choice. Это выбор. And so because He says His love's in me, и если Он говорит, что Его любовь во мне, I can choose to draw from that love and have love for others. Я могу выбрать черпать из этой любви и делиться ей с другими. But the best way to have love for others is to first of all have love for myself. И лучшим способом, которым я могу делиться любовью с другими, это любить себя прежде. Right? When you're good with yourself, когда вы хорошо относитесь к себе, you're better with others. Вы хорошо относитесь к другим, правильно? When you have a healthy self-concept, когда у вас здоровое восприятие себя, then you're free to be who you are with others. Тогда вы свободны в взаимоотношениях с другими людьми. So, I love others by loving myself, but I love myself by knowing God loves me and accepts me. Мы можем любить других, и при этом мы должны любить и знать, что любить себя и знать, что Бог любит меня. So if I truly love others, then I'm concerned. For their life and their well-being. И если я люблю других людей, то я беспокоюсь жизнью других людей. When I love others, I'm not thinking about myself. I'm thinking about others. И когда я люблю других, я думаю не только не о себе, а о других. The scripture says Jesus, when he walked through the streets of Judea, he had 
compassion on the people. И Писание говорит, что когда Ишуа ходил по улицам Иудеи, у него, он сострадал людям. И это сострадание двигало его в служении людям. То же самое касательно нас. See, we don't want to do prophetic ministry just because so that we can say we do prophetic ministry. Мы не можем служить пророческим даром или быть в пророческом служении для того, чтобы говорить, что вот я в пророческом служении. We want to do prophetic ministry so that we can help people. Пророческое служение направлено на помощь людям. So that you walk in compassion and your heart begins to go out to someone. И когда вы ходите в этом сострадании, ваше сердце открывается на других людей. И когда так происходит, вы спрашиваете у Бога, Боже, что я могу сделать для них? And then God to you a И Бог дает вам откровение. It, it, it И это может быть откровение об этих людях. And God wants you to just share that with them. И Бог хочет, чтобы вы поделились этим откровением с людьми. И любовь и сострадание мотивируют нас для того, чтобы так сказать. И люди меняются силой пророческого слова. Давайте